Assalamu alaikum. Goedemorgen. Dus ik ga vandaag verder eigenlijk met de, de lessen van de Koranwetenschappen. Dus vandaag zullen we de vijfde sessie eigenlijk krijgen of behandelen. Die over een aantal ook belangrijke zaken gaat. Dus uh, ik wil eigenlijk gewoon even het geven over, met name over de ontwikkeling van de Koran, dus als Moshaf, dus we gebruiken Moshaf, de Koran tussen twee kaften. Hoe is eigenlijk die Moshaf uh, naar ons gekomen, naar deze tijd? Wat zijn eigenlijk de belangrijke fasen? Is eigenlijk de uh, Moshaf die wij vandaag hebben, bijvoorbeeld deze Moshaf, deze Koran eigenlijk in, in boekvorm, is gelijk aan de oorspronkelijke, oorspronkelijke Koran of niet? Ik probeer even eigenlijk alle deze zaken gewoon te behandelen, zoals jullie hier zien. Op het scherm, dus hier heb ik bijvoorbeeld een belangrijke, belangrijke stelling, dus verschillende contexten, uh, dezelfde Koran tekst. Uh, ik zal ook uh, uh, stilstaan bij uh, een aantal ontdekte manuscripten, uh, van heel oude manuscripten van de Koran. Die kunnen we gebruiken als een bewijs eigenlijk dat uh, de Koran van vandaag is, dezelfde dus Koran van uh, de, de tijd van de profeet Mohammed, Rieden zijn met hem. Daarnaast uh, uh, sta ik uh, stil ook bij uh, een aantal uh, edities van de Koran uh, door de geschiedenis heen tot de dag van vandaag, dus Europese en islamitische uh, edities van de Koran. En uh, ik sluit uh, mijn eigenlijk, uh, of dit, dit onderdeel van de les van vandaag af met eigenlijk uh, uh, denk ik, wat belangrijke conclusies. Dus ik start met. Uh, de eerste slide, slide gaat over uh, eigenlijk de, de Korantekst, gaat over de stelling, uh, of, of eigenlijk de Korantekst die wij nu hebben, is hetzelfde als die eigenlijk uh, of uit de tijd van de profeet Mohammed. En ook zoals jullie hier zien, uit eigenlijk ook de wel uh, bewaarde tafel. Dus we hebben de fase van de, van de Koran, niet uh, alleen op de aarde, maar ook in de hemel uh, gehad. Dus de Koran was eerst dus in de welbewaarde tafel, dus via Allah al mahfouz Dus daar was een soort editie of uitgave van de Koran. Uh, de, dit wordt ook uh, de moeder van het boek of Om al-Kitab genoemd, dus met dezelfde betekenis. Dan uh, werd de Koran neergezonden uh, eigenlijk op de, uh, op de onderste hemel, dus namelijk in het huis uh, der Eer, dus Beit al Isa, het is ook een andere ed editie daar van de Koran. Dan hebben wij de geopenbaarde editie aan de profeet Mohammed, die hij eigenlijk gedurende 23 uh, jaar heeft uh, gekregen. Die werd vanaf het begin bewaard, zowel in de harten als in de geschriften. Daarnaast hebben wij ook de Sohof of de Sahaif, de, namelijk de geschriften van de metgezelen. Hè. Dus metgezelen hebben, hebben de Koran of volledig of gedeeltelijk bij hen gewoon uh, bewaard, niet alleen door memori memoriseren, maar ook door, door eigenlijk op te schrijven. Hè. Dus bijvoorbeeld, je hebt de Sahaif van Ali ibn Abi Talib, van, uh, van bijvoorbeeld, uh, van uh, denk ik, uh, Ali ibn Abi Talib, wat zijn de anderen? Ik denk Zayd ibn, ibn Thabit, ik denk ook uh, van Abdullah ibn Mas'ud, van uh, Abdullah ibn Abbas, enzovoort. Hè. En dan daarna. Dan hadden wij eigenlijk de Koran in de tijd van Uthman ibn Affan. Dus de Koran werd eigenlijk voor de eerste keer uh, verzameld in één gewoon uh, boek of mushaf. Dan hebben wij een ander eigenlijk mushaf, namelijk van Uthman. De, de wordt eigenlijk uh, genoemd al-mushaf al-imam. De oorsprong uh, of de, leid, de mushaf leider of oorsprong. Uh, daarnaast hebben wij de hedendaagse Koran. Dus de vraag hier. Dus... Uh, over eigenlijk deze verschillende edities van de Koran en ook verschillende contexten. Hè? Want deze, elke editie heeft te maken met een bepaalde context. Hè? Contexten in de hemel en contexten op de aarde. Hè? Je hebt de Lauw al mahfouz de welbewaarde tafel. Je hebt Beit al Isa of, uh, of uh, het huis der, uh, der eer. Je hebt ook de openbaring aan de profeet Mohammed. Dan heb je van de Metgezer, van, uh, van Abu Bakr, sorry van Abu Bakr, en van Uthman. En daarnaast heb je andere eigenlijk verschillende edities. Dus uh, op basis van onderzoek, hoe denk je aan deze verschillen qua contexten uh, en uh, 
uh, een idee is, uh, is eigenlijk de context die wij nu hebben, is hetzelfde, hè? zonder enige uh, verandering. Ik ga gewoon hier, uh, of ik probeer hier uh, wat uh, uh, verklaring of een soort verklaring te vinden voor deze belangrijke vraag. Dus hoe kunnen we aan de twijfelaars bewijzen dat de hedendaagse moshaf, dezelfde geopenbaarde Korantekst, dus uit de bewaarde tafel, is aan de profeet Mohammed bevat? Hè? Dat is een heel belangrijke vraag deze. Hè? Sommigen zeggen ja, met name orientalisten of modernisten zeggen ja, deze Koran is totaal anders dan die van de, de tijd van de profeet Mohammed. Ze gebruiken wat eigenlijk argumenten. Uh, ja, dus uh, ze kijken naar wat kleine verschillen. Uh, hier eigenlijk uh, het bewaren van de Koran door Allah. In de uh, wij, 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 wij zijn of wij, wij bewaren eigenlijk de, de Koran. Hè? Dus Allah die dat zegt, zoals jullie hier zien, dit is eigenlijk theologisch, theologisch op theologisch niveau vanuit de Koran. De Koran is bewaard door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dit is eigenlijk, dit is, dit is, voor ons dit is een waarheid. Elke moslim gelooft in deze waarheid. Voorwaar, zoals in, deze, in dit Koranvers, wij zijn het die vermaning, dus het dikker, een van de naam van de Koran, hebben neergezonden. Voorwaar, wij zijn daarover zeker de wakers, hè? of de, bewa de bewaarders van de Koran. Dus de Koran is bewaard door Allah, maar op verschillende manieren. Hè? Het verschil door eigenlijk memori memoriseren, door, door opschrijven, door andere zaken. Dit is eigenlijk theologisch. Hè? Daarnaast hebben wij verschillende Koranversen en hadith van de profeet Mohammed over, eigenlijk, uh, over uh, dit punt. Over het feit dat de Koran bewaard is door Allah subhanahu wa ta'ala. Op sociaal, cultureel en historisch niveau, dan uh, zien wij, we hebben dat gezien ook... Uh, uh, in eigenlijk een van de sessies over de geschiedenis van de Koran, van de collectie en van de codificatie van de Koran. De Koran is, uh, of werd vanaf het begin uh, bewaard, zowel in harten als in geschriften. Hè. Dus we hebben dat gezien. En de profeet Mohammed vanaf, heeft dat gedaan vanaf het begin van de openbaring, hè, tot zijn einde. Plus, uh, uh, Jibril of Gabriel heeft ook een grote rol hier gespeeld. Hè. Hij, hij moest eigenlijk elk jaar, elk Ramadan, de, Koran, de hele Koran herhalen met de profeet Mohammed. Methodologisch gezien, de Koran werd opgeleverd via de Tawator methode en memorisatie. Wat betekent dit? De Koran is, is overgeleverd niet, niet eigenlijk door, door één persoon of door sommige personen, maar door groepen. Door honderden, duizenden mensen tot de dag van vandaag. Nu in de wereld, wij hebben eigenlijk denk ik een van de cijfers verwijst naar 16, hafis van de Koran, 16 miljoen hafis van de Koran ter wereld. Hè? Dat is niet gemakkelijk. Het is hafis, volledig, maar volledig Koran. Hè? Maar je hebt, je hebt mensen ook die delen uh, de Koran uh, van, uh, van, eigenlijk van buiten leren, of soras enzovoort. En archeologisch gezien uh, hebben de, eigenlijk, uh, uh, de wetenschappers verschillende manuscripten van de Koran ontdekt, uit ook verschillende historische stadia. En deze manuscripten bewijzen uh, of bevestigen dat eigenlijk uh, de tekst die wij vandaag de dag hebben, is, is eigenlijk dezelfde uh, tekst die aan de profeet Mohammed werd geopenbaard. En ik zal het hebben hier over eigenlijk een aantal uh, manuscripten van de Koran. Waarom eigenlijk? Want we kunnen deze manuscripten gebruiken als een bewijs uh, om de waarheid van de Koran te bevestigen. Dus de, uh, uh, hier, uh, eigenlijk de, in de wereld hebben wij dus meer dan 4000 manuscripten van de Koran. Hè? Dus meer dan 4000 manuscripten van de Koran. En uh, eigenlijk, deze manuscripten, manuscripten zijn geschreven in, uh, in twee soorten schriften of sc uh, scripts. Dus in Hijazi en in Ikofi. Maar Hijazi is belangrijk hier. Hijazi was de oudste, de eerste. Als je een manuscript in Kofi schrift heeft, dat wil zeggen dat de, eigenlijk dit of dat manuscript later, later eigenlijk, uh, werd geschreven. Maar in Hijazi schrift is anders. Dat wil zeggen dat eigenlijk dat is gewoon eerder en in vroege periode werd geschreven. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld Codex uh, Parisino uh, 
Petro uh, Politanus, dat is een beke- bekende, eigenlijk, bekende manuscript van de Koran. Uh, deze zijn bewaard in verschillende bibliot- bibliotheken. Uh, het grootste deel in de Bibliotheek uh, Nationale de France. Huh? Dus het grote deel van deze manuscripten van de Koran. En de 46 bladeren zijn bewaard in uh, de nation- uh, Nationale Bibliotheek van Rusland. Huh? Dan er is er één blad die eigenlijk uh, bewaard is in de Vat- Vaticaanse Bibliotheek. Huh? Deze, deze, deze manuscripten deze, uh, waren in het begin in de moskee van Omar ibn al-As in uh, Cairo in Egypte en werden gekocht door een Franse orientalist, dus uh, uh, Jean-Louis Asselin, die uh, Chervé, uh, die de, deze leefde zoals jullie hier zien tussen 1772 en 1822. Hij heeft daar gekocht, denk ik, begin, uh, begin uh, 19e eeuw. Hè? Dus denk 1810 of 8 of zo. zo in die tijd heeft deze eigenlijk uh, gekocht hè? en meegebracht naar, 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 uh, naar Parijs of naar, uh, naar uh, Frankrijk. Hè? Je hebt ook andere Koran manuscripten, die zijn ook van groot belang. Die zijn uit Birmingham, uh, uh, met name universiteit. Hè? Uh, het gaat hier om twee bladeren. Uh, zoals je hebt hier een blad, en een eigenlijk is, is uit eigenlijk de, deze twee bladeren. Die, deze zijn ontdekt in Birmingham in 2015. Die zijn, ze, die, die zijn geschreven op uh, perkament per van twee bladeren. Die zijn, zijn eigenlijk van twee bladeren. En uh, die zijn radiokoolstof gedateerd tussen 568 en 605. 40. Kijk, de profeet Mohammed uh, is uh, gestorven in 632. Hè? Dus 632. Ja, dus, wat, deze eigenlijk zijn uit die periode. Hè? Want sommigen zeggen, ik heb eigenlijk in een van de boeken van orientalisten gelezen, dus over de Koran, zegt ja, uh, de, sommige manuscripten zijn, zijn gemaakt voor de tijd van de profeet Mohammed. Hè? Niet tijdens zijn tijd, maar want hier, je ziet hier. 568, maar hij is, hij is, hij is uh, geboren in 570 of 71. Hè? Hoe kunnen wij dat oplossen? Wat is, uh, eigenlijk, er is een, verklaring, een belangrijke verklaring. De, het perkament die, wordt het, of die werd gebruikt, die was, die was eigenlijk gemaakt of van een dier die voor, voor de tijd van de, de geboorte van de profeet Mohammed. Maar wanneer werd die geschreven, opgeschreven? Die, later. Hè? Dus hier, uh, de, het dier waarvan het perkament was gemaakt, leefde in die tijd. Hè? Dus, en, uh, de, deze, eigenlijk, deze twee bladeren, of, deze, of dit manuscript, uh, is 1370 jaar oud. Hè? Dus, en uh, het wordt opgeschreven door iemand uit de periode van de profeet, of binnen 70 jaar na de opkomst van de islam. Hè? David Thomas, dus hij is een van de eigenlijk grote orientalisten, moderne, moderne orientalisten. Hij is denk ik ook professor aan de Universiteit van uh, Birmingham. Hij was een, de, een van eigenlijk de, zeg maar, uh, iemand die was, uh, had eigenlijk toezicht op, deze, op, de, op dit uh, 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 project. Wat zegt hij hier? De, hij zegt de, de Birmingham manuscripten, ik bedoel van de Koran, als de uiterste ter wereld van de Koran zijn een doorslaggevend argument dat de Koran in zijn huidige versie dezelfde is die werd verspreid en bewaard door de metgezellen van de profeet. Deze niet onderhevig uh, is geweest aan vervorming. Hè? Hij zegt dat gewoon, want ze, ze hebben eigenlijk een vergelijking gemaakt, de teksten zijn, zijn hetzelfde, met kleine uh, taalfouten of schrijf. Fouten, hè? Een ander uh, een andere manuscript is van uh, uh, Tobingen, dus fragment of manuscript. En deze, deze bestaat uit twee juzen of delen van de Koran. We, we zullen straks uh, zien uh, wat, wat betekent een juz of een hizm. Uh, deze of dit is gedateerd tussen 649 en 675. Hè? Dus ja, gewoon de periode van de profeet Mohammed met gezellen. Hè? We hebben een ander ook belangrijk, zeer belangrijk manuscript van de Koran, die van 
صنعاء دو صنعاء مانيسكريبتن صنعاء از اخلك دو از دو هوفتستاد فان يمن دو فان يمن نيو دو ديزي از اوك اين فان دو اوتست قران مانيسكريبتن اوت دي بستاد اوت دري هوفتستوكن اوت دو قران زيبن دار اخلك مانيسكريبتن 12000 ستوكيس دار ان دو موسكي ميت اخلك فيله قران ان اندر اوف نيت قران فراغمنتن ontdekte wanneer uh, gebeurde dat in 1971 in Yemen tijdens de restauratie van de grote moskee van Sanaa. Dan hebben ze die eigenlijk daar uh, ontdekt. Ik heb hier een voorbeeld van een manuscript. Deze, deze die jullie hier zien. Ze zijn geschreven in Hijazi uh, schriften. Uh, deze manuscripten werden op perkament geschreven besta bestaat uit of bestaan uit twee tekstlagen. Hè? Dus dit is, dit is belangrijk hier, want voor, met name voor, voor de twijfelaars van uh, eigenlijk, uh, aan de Koran of aan de islam kunnen kun ze, ze deze gebruiken tegen, eigenlijk, tegen uh, de Koran of tegen de islam, hè? of om de Koran weer te liegen. Hè? De, hier gaat, je, hebt een, je hebt eigenlijk een, een manuscript, maar je hebt boven een tekst, dus de bovenste, bovenste tekst, maar daaronder was, was een ander tekst. Maar die tekst werd gevegen en daarop een ander tekst werd geschreven. Dus hier, de, bo de bovenste tekst komt overeen met de standaard uh, Othmaanse of Koran. Deze Koran die wij nu gebruiken. Die teksten zijn hetzelfde, met kleine fouten, schrijffouten. Dat gebeurt altijd. Hè. Maar de, onder, de onderste tekst bevat veel varianten op de standaard tekst. Hè. Dan wat zeggen eigenlijk de twijfelaars? De, uh, sommige orientalisten zeggen, ja, dit is, de, deze Koran die jullie hebben is veranderd, vervormd. Dit is anders, want de onderste, onderste tekst is totaal anders dan de Koran. Met vele varianten en verschillen. Maar uh, hoe kunnen wij dat verklaren? Dit is eigenlijk een van de belangrijke vragen. Uh, de onderste uh, tekst is waarschijnlijk een van de oude schriften van metgezellen. Wat gebeurt? Metgezellen hebben eigenlijk uh, dit... Uh, eigenlijk uh, perkament gebruikt om hun tekst te schrijven, maar uh, ja, die, die twee teksten, bovenste en onderste, zijn geschreven op hetzelfde gewoon stukje perkament, hè? hetzelfde. In het begin, misschien iemand van de metgezin heeft zijn tekst opgeschreven, misschien uit andere eiers of zo, maar wat gebeurde daarna? Daarna werden, werden die perkamenten Vegen en weer gebruikt voor de teksten van de Koran. Waarom eigenlijk? Want in die tijd hadden zij geen schrijf of geen, uh, geen schrijfmateriaal. Hè. Een schrijfmateriaal was duur en zeldzaam ook. Hè. Ze hebben die eigenlijk gewoon gebruikt om, om eigenlijk de Koran weer eigenlijk, uh, op te schrijven. Op die, eigenlijk, die teksten. Hè. Die teksten, je hebt eigenlijk een perkama, die werd voor iets gebruikt, maar je gaat dat gewoon vegen. En dit ook weer gebruiken voor, voor de Koran tekst. Dit is, eigenlijk de, dit is eigenlijk een van de belangrijke verklaringen. Hè? Dus uh, een radio uh, uh, koolstofanalyse heeft het perkament uh, met de uh, onderste tekst gedateerd voor 671 na Christus. Hè? Dus tussen ongeveer 632 en 671. Oké. Okay. Ik, ga nu, ik heb het gehad over manuscripten, dus manuscripten, verschillende manuscripten uit de tijd van de profeet Mohammed, die bewijzen dat eigenlijk de tekst die wij vandaag hebben, is dezelfde als de, tekst, de geopenbaarde tekst, de Korantekst aan de profeet Mohammed. Maar dan hebben wij ook edities van de Koran, verschillende edities van de Koran. Soms gebruiken wij moshaven, masahaven, verschillende masahaven. Maar ik gebruik hier edities. We hebben eigenlijk drie edities uit de 16e. Ik begin met de Europese, Europese edities. Hè. Dus drie, drie zijn uit de 16e en 17e eeuw. Hè. Ten, ten eerste de uh, Venetia editie. Dus in, in andere bronnen Roma, Roma editie. De, deze is uit 1530. Hè. Deze is bewaard in de bibliotheek van het uh, Franciscaner klooster van Sint Michiel. In Venetië, dus een heel groot volume van 232 pagina's. Hè? Dus uit 1530. Ten tweede, Hamburgse editie, uit 1694. Die, die werd eigenlijk gemaakt door de 
uh, Duitse Orientalis uh, Henkelman. Dus hij leefde, zoals jullie hier zien, uh, hier eigenlijk is 1652, 1695. Uh, en uh, zijn editie bestaat uit 560 pagina's. En elke pagina bevat tussen 17 en 19 regels. Hè. Wat heeft hij ge ge gezegd, dus hier, deze Orientalist, dus namelijk Henkelman, hij heeft gezegd, met dit werk was, of een, uh, sorry, het is niet, nee, eigenlijk, deze is niet van, van, van hem, maar over hem, hè, door iemand over hem, met dit werk was zijn bedoeling niet om de islam onder de protestanten te verspreiden, maar om het Arabisch in de islam te leren. Dus ja, dus de, deze, wat wordt eigenlijk gezegd over, over deze, ik denk in de, in de inleiding van, van deze editie, van de Hamburgse editie. Hè? En dan ten derde, Batavia editie uit 1698, uh, uh, die werd gemaakt door uh, de Italiaanse monique Ludovico uh, Maracci. En uh, eigenlijk het is gewoon, het gaat hier om uh, een, een vertaling of, van de Koran tekst, het gewoon Koran tekst in het Arabisch, maar met Latijnse uh, vertalingen. Dan heb je een andere heel bekend editie hier in Europa, die werd eigenlijk gewoon gedurende meer dan één eeuw gebruikt, als een gezaghebbende uh, editie van de Koran. Die was van de Duitse jo uh, Joodse orientalisten Gustav uh, Vlogel. Dat is een heel bekend, is uit het uh, jaar acht, uh, 1830, die werd gebruikt tot eigenlijk uh, dat de editie van Cairo uh, eigenlijk verscheen in 1924. En ik ga nu verder naar de islamitische edities. Hè. Dus wat de islam uh, of uh, moslims uh, betreft, die hebben zij ook verschillende edities. Uh, maar ik, ik bedoel hier die gedrukte edities. Hè. Die zijn gedrukt. Dus gewoon gedrukt, maar er, er zijn eigenlijk geschreven, geschreven edities, gewoon met gewoon handschrift, maar die, die zijn gedrukt. Hè. Zo werd eigenlijk die van uh, in Europa, zo werd ook die van moslims. Bijvoorbeeld editie, uh, Rusland editie, die uit 1787 in uh, Sint-Petersburg, die, die werd eigenlijk of was onder te zicht van Moulay uh, Uthman. Dus Moulay Uthman was een moslim die eigenlijk die, uh, deze editie heeft gemaakt, met eigenlijk gewoon, uh, die, die was onder zijn te zicht. Dan heb je Kazan editie uit 1848. Die, die was onder te zegt van Mohammed Shakir Mortada Ogli. In, in Iran ook uh, verschenen twee edities. Die zijn Leto edities. Dus uh, in Tahran en uh, ook in Tabriz. Daarnaast waren er ook edities van de Koran uh, uit India en Istanbul. Hè. Met name vanaf 1887. En, en later, uh, in 1870, verscheen een belangrijke editie. Uh, voor eigenlijk ons, voor onze uh, moderne uh, of, uh, editie van de Koran of Mushaf. Die Mushaf van uh, Al-Maghlalti. Dus Al-Maghlalti, uh, in Cairo, maar zijn naam van Al-Maghlalti was R uh, Redouan ben Mohammed. Bekend als Al-Maghlalti. Deze editie van de Koran of deze Mushaf van Al-Maghlalti. Die werd eigenlijk verbeterd en aangepast door de Azhar. Door een commissie van, uh, van Azhar met verschillende uh, geleerden en experten in, uh, in de Koran en in de islam. Uh, zij volgden de Ottomaanse schrift en de overlevering of riwayat de, van Qira'a. We, we zullen dat in Qira'a uh, hebben. Van Hafs op gezag van Asim. Dus ze heeft verschillende eigenlijk Qira'a, zeven of tien Qira'a. Een daarvan is nu is, is, de, de, de beroemdste is van uh, Hafs op gezag van Hasim. De, de eerste editie van deze Mushaf uh, die werd gemaakt in 1932. Die werd eigenlijk gewoon uh, uitgebreid of uh, wereldwijd ook gebruikt door zoveel moslims als, als uh, niet-moslims. Die is de basis voor de Koran die wij nu hebben. De, ik bedoel de gedrukte Koran. Hè? Dus deze is eigenlijk een beetje over, over, over de edities van de Koran. Er zijn andere edities, maar er zijn de bekende edities van de Koran. Dus we, we hebben het gehad over, over, over een aantal 
bewijzen die uh, bevestigen dat, dat de tekst die, nu wij, die wij nu hebben, die is eigenlijk dezelfde tekst, oorspronkelijke tekst, Arabisch tekst van de Koran. Dus de, uh, deze heb ik uh, gedaan uh, op basis van verschillende argumenten, uh, waaronder eigenlijk de, met name de, uh, de manuscripten. De manuscripten zijn heel belangrijk. Je heeft gewoon een bewijs. Hè? Een bewijs. En hier in het Westen, de, deze mensen hier geloven in bewijzen, in materiële bewijzen. Ze geloven niet in memo, memorisatie. Hè? Ze zeggen dat, dat, is, dat is gewoon een legende. Dus je moet gewoon een bewijs hebben. Hè? Dus nu, zoals we hebben gezien, er zijn veel manuscripten in verschillende uh, uh, westerse universiteiten, waaronder bijvoorbeeld de Universiteit van uh, Birmingham, uh, Twinbing ook, nu in Parijs ook, die heeft gewoon echt bewijzen uh, of echt manuscripten die, die, be, die eigenlijk uh, de oorsprong van de Korantekst bevestigen. Hè. Daarnaast de edities met name van de gedrukte Koran. Waarom eigenlijk deze informatie, deze informatie is goed voor jullie, want de Koran is niet zo, zomaar zo gewoon plots naar ons gekomen, maar dit was eigenlijk een lange geschiedenis. We hebben dat, dat gezien bij die verschillende lessen. Je hebt een andere geschiedenis van, van, eigenlijk gewoon van de openbaring, geschiedenis van, van het verzamelen een, een collectie, een neerschrijven van de Koran. Je hebt ook een andere geschiedenis van de, de ontwikkeling van, van, van de Koran in de vorm van Mus'haf tot de dag van vandaag. Ik sluit af met eigenlijk deze gewoon algemene conclusies. Dus zoals jullie al hebben gezien, dus we hebben verschillende contexten verschillende edities of verschillende moshas van de Koran, maar de tekst die we hebben, de Korantekst die we hebben, is hetzelfde. En aan de hand van verschillende bewijzen. Hè. Ten tweede, dus, uh, er was gewoon een soort overgaan van de mondelingen traditie naar de geschreven moshas. Dit is een heel belangrijke ook fase in, in eigenlijk de geschiedenis van de Koran. In het begin de Koran was, of de, de focus uh, werd meer gelegd op op memoriseren van de Koran. Hè. Bij de profeet Mohammed S.A.W. bij de Sahafa. Maar later uh, uh, eigenlijk uh, vond een belangrijke ontwikkeling uh, plaats van, van eigenlijk de mondelingen, traditie of cultuur of, uh, uh, tot, uh, uh, of naar de geschreven Mus'haf. Ik wil hier eigenlijk verwijzen naar een belangrijk punt. Bijvoorbeeld met name voor, voor uh, in de, in de 19e eeuw, bij het begin, uh, met name in Cairo, daar uh, uh, daar verscheen de moshaf van El Maghlalti. Veel in die tijd, veel moslimgeleerden die, die uh, waren tegen het, het maken of van, van een moshaf. Hè. Ze hadden een fatwa van, uh, van uh, niet maken van uh, drukken van moshaf. Ze hadden echt een fatwa en zeggen nee, dat, dat moet niet. Hè. Daarom uh, bleef gewoon dat later, want dat, dat verscheen gewoon later uh, als moshaf in, uh, met name in sommige uh, Arabische en islamitische, uh, islamitische landen. Hè? Maar de, deze overgang is van groot belang. Hè? Dus de, voor, voor nu, hè? Voor, eigenlijk de, voor de Koran nu. Stel voordat er geen overgang uh, uh, plaatsvond in die tijd, dan ze, de misschien vandaag uh, uh, ze hebben ze geen, 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 geen moshaf of moshafs. Hè? Dan, uh, ten slotte, de Koran als het enige bewaarde boek in de geschiedenis. Dit is een heel belangrijk, een belangrijk punt. Hè? Als wij, ik bedoel hier heilige boeken, als een heilige boek of geopenbaard boek die, die in zijn oorspronkelijk tekst bewaard is. Hè. Dat geldt alleen voor de Koran, hè, maar voor andere godsdiensten niet. Hè. Als, als je bijvoorbeeld naar, naar de Bijbel kijkt, zowel naar het uh, Oude Testament als uh, naar het uh, Nieuwe Testament, dan, dan heb je geen, geen, geen oorspronkelijk tekst. Hè. De, de teksten die, die nu worden gebruikt door eigenlijk Joden en Christen, die, die zijn gewoon vertalingen. Hè vertalingen van de oorspronkelijke tekst. Terwijl, uh, terwijl moslims een, een, een oorspronkelijke tekst hebben van de Koran, dus tekst van gewoon, die is gekomen van God, en die is bevestigd door verschillende bewijzen. Door ook uh, orientalisten zelf, zoals jullie eigenlijk uh, bij het behandelen van de manuscripten hebben gezien. Dus uh, ja, ik ga gewoon hier stoppen. Ik weet niet of jullie vragen hebben.